Seien Sie willkommen hier im Hofmobiliendepot, in dem sich einige der 500 Stück befinden, die ich der Republik Österreich vermacht habe. Absichtlich nicht meinen Kindern, denn diese hätten es verkauft. Und habsburgischer Besitz hat nichts im Ausland oder auf Auktionen zu suchen. Ich darf Sie nun einladen, mit mir hier durch das Hofmobiliendepot zu gehen und anhand so manchen Bildes, Möbelstückes oder sonstigen Utensils werde ich mich an Details aus meinem Leben erinnern. Ich bitte Sie, Sie sehen, mir zu das Hofmobiliendepot hat zu Recht seinen Namen. Es ist ein Möbellager. Es befinden sich nur Teile der gesamten Sammlung hier aufgestellt. Das meiste ist in großen Depots in den Höfen untergebracht. Was mich als erstes, als ich hier hereinkam, bewegte, war dieser Schreibtisch, auf dem der Name Paar steht. Es ist dies ein Nachfolger des Generaladjutanten meines Großpapas, des Kaisers Franz Josef, Eduard Paar. Und dieser Eduard Paar spielte eine wichtige Rolle am wohl traurigsten Tag meines Lebens. Der 30. Januar 1889, als um 6.15 Uhr die beiden entsetzlichen Schüsse in Meierling fielen. Hier gibt es so vieles, was Erinnerungen in mir hervorruft. Hinter mir befinden sich viele Uhren. Uhren und Pünktlichkeit ist etwas, was mein ganzes Leben geprägt hat. Ich habe dies sicherlich von meinem Großvater geerbt. Pünktlichkeit ist für mich etwas, das die Wertschätzung einem Menschen gegenüber kennzeichnet. Dass ich zu dem Zeitpunkt erscheine, wo es ausgemacht wird. Am 21. Wird. August 1858 <lacht> ertönten 100 und mehr Salven zur Geburt meines Vaters. Am 2. September 1883, bei meiner Geburt, waren es nur 21. Nur ein Mädchen. Sie gingen eben an einem Teil dieser unsäglichen Sisi-Filme vorbei, die nichts mit dem zu tun haben, wie Großmama gewesen ist. Hinter mir sehen Sie das Bett meiner Großmama von Gödelö und einen Frisiermantel von ihr in der Vitrine, als auch ein Bidet stehen. Für mich unvorstellbar, dass Großmama 22 Jahre lang an der Hofburg ohne Fließwasser leben musste. Das türkische Kabinett war für mich wie ein Märchenland. Hier erzählte mir Papa auch von seinen Orientreisen. Und hierher zog ich mich, solange es noch dort war, nach seinem Tod zurück, um von Papa zu träumen und teilweise schon in dem zu lesen, was er hinterlassen hatte. 